A greve dos caminhoneiros acabou, quer dizer, talvez, provavelmente, esperançosamente, quem sabe. E agora fica a conta, né? Quer dizer, eles ganharam várias coisas, quem que vai pagar isso aí? E antes de tudo, só pra avisar, a Foxbit, que é patrocinadora aqui do canal, tem agora um curso sobre Ethereum. Eu vivo avisando vocês que, assim, quem trabalha em programação e tudo mais, ou até quem trabalha em direito, deveria saber sobre Ethereum, como é que isso funciona, é uma moeda digital que você pode programar com contratos inteligentes e tudo mais. Eles têm um curso agora explicando o que é, algumas coisas básicas e tudo mais. Ah, o link vai estar tá lá na descrição, eu não sei se o YouTube vai me punir por causa disso, mas vai estar tá lá o link na descrição. E se você usar o código Ideias Radicais 20 você consegue um desconto maravilhoso de 20%. Mas isto colocou colocado, agora aqui tá feito o jabá, uh, o que que acontece com a, a pós-greve dos caminhoneiros? Quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o tamanho da conta, quer dizer, os caras conseguiram várias coisas, o quê? Bom, primeiro, eles conseguiram a isenção do PIS e COFINS e da CID em cima da gasolina, que são impostos federais, quer dizer, na verdade eles conseguiram uma promessa de que isso vai ser cortado, não quer dizer necessariamente que vai, mas digamos que vai, ok? Não, não quer dizer que o governo vai cumprir a palavra dele ou que eles não vão fazer outro flim flan lá, enfim. Mas eles conseguiram uh, isso. Eles também conseguiram que a Petrobras baixasse os preços e o governo vai subsidiar isso, quer dizer, vai cobrir o prejuízo uh, da Petrobras para todos esses gastos aí, todos os prejuízos que a Petrobras vai ter em cima disso. E eles também conseguiram algumas outras coisas, como não, co não co ser cobrado pedágio quando tem o eixo suspenso né, do caminhão que ele não tá na pista, ele tá, não sei E algumas outras coisinhas, por exemplo, flat, frete mínimo e tudo mais, a gente vai falar disso mais no fim do vídeo. Mas o principal é os impostos e esse subsídio uh, que vai ter no preço do diesel lá da Petrobras. Qual é o tamanho da conta? Anualmente seria alguma coisa perto de 21 bilhões de reais, provavelmente, ok? Porque isso oscila muito, essa conta pode oscilar bastante, porque o PIS e COFIN são imposto de porcentagem em cima da gasolina, eles do diesel, né? Então, bom, da gasolina também, mas enfim. Então se o preço do diesel subir, a porcentagem continua em cima de um preço maior, então ele subiria. Então você faz uma projeção de quanto você acha que vai estar o preço do diesel pro resto do fim do ano, uh, calcula quanto que é o porcento disso, não sei o que, essa é a sua expectativa de tributação, que não quer dizer que o preço do diesel vai ficar o mesmo. Então assim, esse número pode variar mais ou menos 3 bi, honestamente. Então, se você vê esses números flutuando um, ponto, um pouco pra lá e pra cá, perdoa, esse tipo de coisa acontece. E tem um outro número rodando também, que diz que, não, na verdade vai ser tipo 10, 11, 13, 12, 14, alguma coisa assim, que na verdade eles estão contando o fim do ano, né? Se tirando agora até o fim do ano, né? Então, de junho para frente, e daí você vai conseguir um número um pouquinho menor, mas o um número arredondado, né? Pro ano inteiro, o que seria equivalente pro ano de 2019, seria... 21 bi, mais ou menos 3, dependendo de oscilações. Esse é o tamanho da traulitada que uh, vai ser colocada aí. E o que é importante ressaltar primeiro é que, assim, muita gente tá por outra cara porque, assim, ah, cortaram os impostos e agora a gente vai ter que pagar. Não necessariamente. Isso tá sendo... É má compreensão das pessoas sobre como funciona orçamentos, impostos, etc. Só porque isso foi cortado de imposto não quer dizer que isso tem que ser pago por alguém, ok? Isso pode ser cortado em gastos do outro lado. Então você corta imposto, corta gasto e ninguém tem que pagar nada. Isso poderia ser uma coisa, inclusive seria a solução perfeita. É, então não teria uma conta para você nesse caso. Então o que poderia acontecer? Bom, é 21 bi. Bom, 21 bi dá quase certinho 20 bilhões de reais, que é o, a conta de super salários no Brasil, ou seja, salários pagos a funcionários públicos acima do teto constitucional de 33 e 700 ou alguma coisa assim. Ah, puta grande desgraçada, que é quase tudo vai pro judiciário, que é aqueles desembargador e promotor e procurador, etc, que ganha um monte de coisa em cima disso. Dá quase certinho esses 20 bi, mais 1.7 bi do fundão eleitoral. Então se você cortasse esses dois, corta o imposto no diesel, então vai ter menos imposto no Brasil, menos gasto, e até seria bom pro país, vai ser uma coisa excelente, não tem nenhum problema se acontecesse isso. Porém, não é bem o que vai acontecer. Mas só pra vocês saberem que assim, ah, todo corte de imposto é ruim, é um subsídio. Não, corte de imposto não é um subsídio, é uma bizarrice muito incompreensível que isso exista, mas não, ah, você não ser... Ah, Parte da sua propriedade ser confiscada não é um subsídio para outra pessoa que não teve a propriedade dela confiscada. Sabe? Se a tua casa pegar fogo, não é um subsídio para as casas que não pegaram fogo. Se você for assaltado na rua, não quer dizer que quem não foi assaltado subsidiou isso. Você, é só você está mantendo a sua propriedade. Quando você é obrigado a pagar alguma coisa que vai para outro, é um subsídio. Quando você não é obrigado a pagar nada, não é um subsídio. Ah, mas ele está pagando menos. Bom, é. 
e ninguém deveria pagar nada, porque imposto é roubo, então não tem nenhum problema aí, na verdade o que acontece é que você não deveria pagar também. Muitas pessoas estão nessa vibe de, ah, eles não vão pagar, eles deveriam pagar também. Não, essa é a resposta errada, é como se você apanhasse na rua e falasse assim, eu apanhei na rua, mas todas essas outras pessoas não apanharam na rua, isso é um privilégio. Não, você não deveria ter apanhado na rua e você não deveria pagar impostos. Essa é a resposta correta, ok? Vamos deixar isso claríssimo. Então assim, se isso fosse um corte de impostos com corte de gasto, show, sem problema. Vai ter corte de gastos? Vai, vai ter um pouquinho. Quer dizer, o ministro da Fazenda falou que vai ter corte de gasto. Né? falou que vão cortar aí 3.8 bilhões de reais, não sei do que exatamente, e daí você pode dizer, ah, mas essas pessoas que vão deixar de ganhar esse dinheiro vão pagar a conta. Não. Antes é o que acontecia. Era roubado dos caminhoneiros, né, do diesel, e era repassado pra alguém. Agora não tem mais o roubo, não tem mais o repasse. Não, não tem ninguém paga Tem uma conta que deixou de ser paga, na verdade. Então, nesse sentido, é bom. Então, esses 3.8 bilhões de gastos que serão cortados, supostamente, quem sabe, vamos ver... Show, 10 de 10, não tenho nenhuma reclamação em cima disso. O problema daí é o resto, porque daí o resto desses 21 menos 3.8 21 dá uh, 17.2, é isso? É assim matemática? Eu não sei, eu tô muito tempo, mas enfim. Um, esses 17.2, o que é? E aí, como é que vai ser isso? Bom, parte o governo não vai simplesmente jogar pro tesouro. Falar, olha, então é o seguinte, é, eles tinham uma projeção de déficit esse ano de 159 bilhões de reais, o que dá mais ou menos o SUS e o Bolsa Família somado, esse é o déficit que o governo federal já tem, eles esperavam um déficit de 159, eles fizeram umas, uns corta pra lá, ajusta pra cá, não sei o que, atrás aqui, calatei o cara lá, e eles conseguiram reduzir a previsão pra 139. Aí algumas coisas deram errado, mas eles falaram, olha, a gente pega aí, a conta é mais ou menos, tá anotado aqui, 5.7 bilhões de reais, bota na margem. A gente achou que ia, ia economizar, não vamos, torra. Então o que acontece? Quando você aumenta o déficit do governo, ah, isso significa que nós vamos ter que pagar mais. Não agora. Não se você não tiver um aumento de impostos, ok? Porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas ah, têm problema de entender. É, o tamanho do governo não é o quanto ele taxa, e sim o quanto ele gasta, porque o governo tem que ter três fontes de renda. Tributação dívida e impressão de dinheiro, ok? Uh, no Brasil ele não pode imprimir dinheiro, então pelo menos isso, na né? Argentina pode, pra você ter uma ideia, uh, mas o governo ainda tem outra fonte que é tomar dívida, simplesmente. Então, o que acontece? O governo pode não aumentar tributos e simplesmente tomar mais dívida. Então o que acontece? Uh, sete de cada dez reais que são economizados no Brasil já são emprestados pro governo para cobrir o déficit do governo, que não é só esses 139 bilhões de reais, mas também tem o pagamento de juros da dívida, que dá 300, 400 bilhões, alguma coisa fantástica, não lembro o número de cabeça agora, mas... É a puta grana desgracentamente gigantesca. E o que acontece? Então o governo vai roer mais da base de crédito que existe, do dinheiro que, que eu e você economizamos. Um, o governo vai lá e vai pegar pra financiar em tesouro direto. Sabe quando você empresta, empresta investe lá no tesouro direto? Bom, é isso. Então o que acontece é que como vai ter mais demanda por esse crédito, juros vão subir, isso vai atrair o... É, oferta e demanda, né? Os juros da dívida vão subir, isso vai atrair mais investidores, mais pessoas vão colocar tudo direto, então vai sobrar menos dinheiro uh, de crédito na economia normal, né? Na economia que de fato produz, né? Não no Estado, que é puramente desperdício 100%. Um, e o que acontece? Bom, então quando você for tomar um, um empréstimo pra, sei lá, abrir uma empresa, se você vai tomar um empréstimo pra abrir uma empresa, você tem que ser internado, porque é meio loucura, mas é, o fato é, no Brasil especialmente, né? Em outros países pode até ser razoável, no Brasil é loucura. Mas sei lá, você vai tomar um empréstimo pra comprar um carro, comprar uma casa, pra investir numa máquina na empresa, bom, o juro vai estar tá mais alto. É, então esse cara vai pagar a conta pelo aumento do déficit. O aumento do déficit, o déficit aumenta, tem menos dinheiro na economia, o juro sobe, então quem vai tirar o um empréstimo, paga mais juro, acaba pagando a conta indiretamente. Eu e você também pagamos a conta, porque isso significa que os produtos que esses caras vão vender vão ser mais caros, ou que eles não vão existir, porque agora o juro subiu e tornou aquele projeto cara inviável, aquela empresa inviável, então aquilo que você ia ganhar, você não vai ganhar, você não vai ver. Então é meio que um custo invisível, então você pode dizer que tem um certo custo em atraso civilizatório aí, simplesmente para o governo fazer um déficit gigantesco. Agora, o importante é entender que esse déficit não é responsabilidade dos caminhoneiros, não, não tem a ver com a greve deles. Eles fizeram, olha, a gente não quer pagar imposto, tá bom, 
ok? Quem decide gastar ou não são deputados federais, senadores e o presidente. Então, quem resolveu uh, manter o nível de gastos que existe hoje, ou até expandir o nível de gastos, não foram os caminhoneiros, não fui eu, não foi você, foram políticos. Então, a decisão de aumentar o déficit é, e de sugar crédito da economia não é dos caminhoneiros. Os políticos poderiam cortar os gastos, é só que eles não querem porque isso não é conveniente. É mais conveniente a politicamente, eleitoralmente, etc, 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 jogar a conta para você indiretamente via juros, assim, meio de fianco, que você não vai entender muito bem, e manter os gastos, do que cortar um gasto que pode ser uma compra de voto, ou uma ajudazinha indireta, ou um subsídio de alguma coisa assim que é para uma base eleitoral, ou é simplesmente corrupção mesmo, um, ou é benefícios, privilégios, etc, não é conveniente cortar isso, então uh, isso é uma decisão que não é dos caminhoneiros. Então assim, quem tá colocando na tua cara não são os caminhoneiros, são políticos que resolvem gastar o seu dinheiro ou tomar dívida no seu nome sem o seu consentimento e sem a sua expressa autorização, porque eles alegam que eles têm a legitimidade de fazer isso, embora você talvez nunca tenha votado, nunca tenha votado em nenhum deles, ou mesmo que tenha votado em nenhum deles, não tenha concordado com isso. Então, entenda essa diferença, ok? Não é tudo culpa dos caminhoneiros, uh, é quase toda culpa, na verdade, do Estado. Aí tem o subsídio Petrobras, né? Porque a Petrobras falou que vai baixar 10% o preço do diesel... Bom, e aí? Bom, quem já pagou a conta é quem tinha ações da Petrobras que tomou na cara, perdeu aí 27% do valor das ações desde que a greve começou, então... Out. <risos> ah, que conta grande que foi isso, mano. Minha nossa senhora, isso doeu, cara. Isso realmente doeu. E daí muita gente fala, ah, mas acionista nem é gente. Dane-se o mercado financeiro. Você vê a esquerda falando isso? Dane-se o mercado financeiro. Tá bom. Quem é os principais acionistas da Petrobras? Vamos lá. Governo Federal, BNDES, Caixa Econômica e Prev. Então os maiores acionistas da Petrobras. Então, né? Dane-se o mercado financeiro. É só, tipo, Banco Estatal, o Prev. <risos> Ai, é uma loucura, cara. Os caras não sabem do que estão falando, sabe? É muito massa quando os caras falam, falam isso, mas não percebe que sim, tem caixa econômica no meio. Que é, bom, então se der prejuízo, ferrou, vai ser boletado pra você, então é tecnicamente é seu, porque a caixa é nossa, assim como o petróleo é nosso, né? Claro. Agora, com relação a Petrobras, pode ser que os caras simplesmente falem, bom, baixou no diesel, sobe no gasolina, certo? Isso pode acontecer. É verdade, eu só não acho que eles vão ter a desfacetez de fazer isso, porque é meio loucura. E o que tá sendo claro agora, porque isso pode mudar bastante, assim, é meio volátil, eu tô gravando isso assim, na segunda-feira pode ser que algumas coisas mudem nos próximos dias, mas o governo federal, como eu falei no começo, vai colocar um subsídio pra Petrobras. Então eu falo, ó, a gente pega a despesa aqui do governo e subsídio a Petrobras. Vai ter um novo imposto? Lá na frente a gente, a gente já conversa disso, mas isso a priori é só um novo gasto. O governo poderia falar, não, ah, a Petrobras baixou o preço. Ninguém mandou. Bom, na verdade mandou, né, tecnicamente. Muito provavelmente o que aconteceu foi uma telefonada lá e mandaram baixar e não resolveu. Mas eles poderiam não fazer isso. De novo, isso não é uma escolha dos caminhoneiros. Os caminhoneiros pediram, eles pediram várias coisas que tá errado pra caramba, tipo, frete mínimo. Mas o que eles pediram foi não pagar imposto. Como o governo vai se resolver, é o que ele vai fazer depois. Ele não precisava ter feito esse subsídio, isso foi uma decisão política, não dos caminhoneiros. Os caminhoneiros não pediram assim, não, governo, eu quero que você crie um programa de subsídio pra... Uh... Ah, só falar corta isso aí, como é que eu vou resolver? Mano, sei lá, velho, você que sabe disso. E o governo resolveu subsidiar, então, de novo, é um gasto de déficit, de maneira geral, que vai acontecer agora, uh, e que você vai pagar, como eu falei antes, em juros mais altos e atraso econômico por causa disso, então não vai ser necessariamente alguma coisa que você vai pagar extra em impostos agora, vai ser alguma coisa lá na frente, um negócio difuso pra caramba, porque daí parece que não tá tendo uh, nada em cima disso. Isso tudo junto, que daí você fala, ah, mas daí então é dívida, certo? É dívida, isso vai aumentar a dívida brasileira e isso pode gerar uma conta ainda maior lá na frente que pode ser assim, uma falência brasileira, que é o que eu venho falando uh, aqui, que eu espero que aconteça em algum ponto entre 19 e 21, 2019 e 2021, mais ou menos. Um, a gente pode chegar numa situação dessas, mas bom, isso aí é meio difuso. Agora, num caso desses, o que aconteceria né, se o governo vai lá e caloteia os seus títulos de dívida? Bom, quem emprestou pro governo vai perder lá 50%, ou 100%, talvez, não sei, 50%, 30%, desde algum... o governo chega e fala, olha, vou honrar meus títulos 80%, ah, é 20%, perdeu. Bom, então quem vai pagar são o... quem emprestou uh, dinheiro pro governo, que na minha opinião, bom, ó, cara, tem que se ferrar mesmo, acabou, velho, você emprestou pro governo, você tá, você tá financiando uma organização criminosa, mano. <risos> você tá ganhando dinheiro que é roubado da população, meu Deus, não... Ah, mas esse cara vai perder dinheiro. Cara, eu, eu não consigo ter dó, cara. Nem um pouco, em nenhum nível ou forma eu consigo ter dó 
uh, de uma situação dessas, porque o cara também sabia que tinha um risco né, do governo calotear, afinal de contas, honestamente, você tá emprestando pro Brasil. <risos> Não é como se você estivesse emprestando assim para algum país tipo Alemanha, né? Mas, ou, sei lá, uma, um Estados Unidos, alguma coisa assim, né? Uma coisa meio zoada. E finalmente tem, ah, mas Rafael, vai ter um novo imposto que agora vai ter a reoneração da folha de pagamento, que foi desonerada, vão reonerar agora. Isso pode gerar uma nova receita lá, 3 bilhões de reais. E isso aí, tecnicamente, é um aumento de imposto que nós vamos pagar. Na verdade, isso precisa de um pouco mais de contexto, porque o que acontece é o seguinte, sim, o governo vai colocar desoneração do pisco fins, etc, etc, dentro da lei de reoneração da folha, pra tentar balancear, blá, blá, blá. Ok. Mas o governo já queria passar a reoneração da Folha mesmo assim, porque eles queriam arrecadar mais, eles queriam roubar mais dinheiro teu, e eles queriam fazer isso de qualquer forma. Não é como se o governo tivesse tirado isso da gaveta, eles já estavam querendo empurrar, tava tendo resistência, e daí eles falaram, bom, então agora para reduzir a resistência, a gente põe a desoneração do Piscofins e usa isso para embalar a lei. Então assim, você pode falar, ah, mas esse novo imposto vai existir para pagar o Piscofins. Bom, na letra da lei talvez esteja escrito no fim das contas do projeto de lei que sim, mas entenda isso. Não é como se isso tivesse saído do nada. Eles já queriam fazer isso em primeiro lugar. Então, honestamente é discutível se isso entrar na conta ou não. Pode ser que entre porque esse seja o um incentivo para a reoneração passar de novo. Aí você pode dizer que tá na conta. É, ok. Eu concordaria com isso. Mas ainda assim entenda que não é exatamente certinha a coisa. Ah, mas Rafael, podem criar novos impostos. Podem, estão querendo falar disso, estão falando que a gente vai tuxar em outro lugar lá, vão tacar imposto em algum outro lugar, mas até agora tá só falando. E assim, o governo fala pra caramba, né? O governo fala um monte de coisa, depois, que nem a privatização da Eletrobras. Falou, ó, falou que foi o diabo, falou duas vezes, falou uma vez, daí você deu risada e falou outra. Exatamente. Então assim, não quer dizer que isso não vai necessariamente acontecer lá na frente, então ainda tá meio oscilante isso. E o ponto inteiro pra você entender ao longo desse vídeo que eu quero expor pra você é que assim... Isso é fácil de resolver, porque no fim das contas o que está acontecendo é uma desoneração de impostos não reduzindo gastos. É, no fim das contas é mais ou menos isso que está acontecendo. Tem uma redução de gastos, 3.8 bi, massa, por mim ia ter sido mais ou menos 2.2 trilhões de gastos do governo federal cortados, eu acho que esse seria um corte adequado uh, do tamanho atual do governo federal, mas, um, para começar, é, mas o fato é que tem como resolver isso aí. Não é como se fosse criar um novo imposto, porque criar um novo imposto é meio que você tem que revogar depois, é um trampo, tem que passar por legislativo e tudo mais. Cara, é assim, ó, isso aqui vai rolar de junho até dezembro, e daí vai entrar um novo governo, vai entrar uma nova presidência, vai entrar novos deputados federais, isso é muito importante, novos senadores, novos governadores também, né, que cobra ICMS, que na verdade é mais imposto na, no combustível é ICMS do que pisco, fins e CID. Então, esses caras podem entrar e falar, olha, não, tá, ó, então, tem essa desoneração aqui, mantém, e agora nós vamos cortar aqui 20, 30, 50, 80 bilhões de reais em gastos. E aí, tudo bem. E daí o que acontece é que, mesmo que os impostos não sejam abaixados, a quantidade de dinheiro que o governo chupa da economia, que ele tira, a quantidade de crédito que ele destrói, vai ser menor, e isso vai, vai ser bom pra todo mundo. Então, isso é possível de consertar e, mano, tá logo ali, entendeu? Tipo, não é nem dezembro, é outubro já que as eleições... Um, claro, a gente tem que esperar até dezembro e talvez mais uns mesezinhos até os caras fazerem algumas coisas. Ok, tudo bem. A gente pode dizer que, assim, se tiver vontade, isso aqui vai durar um ano, talvez, mas é uma coisa relativamente fácil de consertar, é só cortar gasto. E tem muito gasto aqui que é discricionário. Tem muito gasto aqui que você não precisa passar a lei. O presidente fala, mano, acabou. Tá, então, então, então acabou, dá pra fazer isso. Um, tem muitas coisas aqui que você consegue fazer projetos de lei relativamente simples, um, em que hoje eles não passariam por uma diferença de 10 ou 15 deputados federais, em que se a gente conseguir botar uma puta bancada do novo lá ano que vem, passa. Então assim, dá pra consertar. Não é uma coisa que é permanente, não é um desastre eterno, não é a PEC que tá sendo feita. Agora, o, a questão é o seguinte, mano, caça candidatos esse ano, para deputado estadual, deputado federal, especialmente caça pro legislativo, não olha só para presidente e governador, caça no legislativo, maluco que chega e fala, vou cortar mesmo e acabou, qual que vai ser a política? Facão numa mão, facão na outra e o orçamento na mesa e plau no fim da mãe. É isso. E o que aconteceu? Aí, não só ah, essa desoneração não vai ser colocada na sua conta, como várias outras coisas também não vão ser. Esse é o jeito de resolver. Porque isso aqui já foi, certo? Greve já foi, acabou. Vai ser feito isso aqui, vai ter um custo pra gente, podem surgir impostos lá na frente, mas o custo vai ser mais difuso ao longo do tempo. Mas o ponto que, que eu quero, só pra encerrar, é que assim, dá pra resolver. Não é o fim do mundo, é, 
tem muita gente querendo fazer isso, tem um bando de candidato do Novo e de alguns outros partidos aí que a gente vai defender esse ano aí, pode se preparar que a gente vai querer ajudar os caras pra ajudar a meter o facão nisso aí, e é só você pular no barco, cara. Porque essa é a coisa, a galera sempre faz greve pra... Sempre faz não, podia né fazer sempre fazer greve, mas pra cortar imposto. Você tem um maluco lá que faz greve pra ganhar mais. Ah, eu quero ganhar mais minha boquinha aqui e tal, né? Não, tem essa galera, agora ninguém faz greve pra cortar, cortar gasto, né? Mas você tem uma chance esse ano, vamos lá. Uh, agora, só para finalizar, tem mais outros dois, dois custos que eles são bem mais difusos, que é a pedágio em cima de eixo suspenso e o frete mínimo, que é uma retardação econômica. Caramba, cara, se, se o maluco defende isso, tem que perder o diploma de economia se tiver. Porque não dá, cara. Eu lembro que eu, eu lembro de, do David Friedman, filho do Milton Friedman, falando isso, olha... Salário, e você entender que salário mínimo gera desemprego é, é, é um critério, assim, pra você ser um economista, entendeu? Se você é um economista e fala que salário mínimo não gera desemprego, ou um ou outro, né, campeão, os dois não dá. É, mas é, vamos pegar no frete mínimo primeiro. O que eles querem fazer isso? Ah, não, porque o problema, eu fiz isso nos vídeos lá passados, é que é o seguinte, o preço do diesel subiu, mas o preço do frete não subiu, porque tem um excesso de oferta de caminhões e caminhoneiros, por causa da bolha do caminhão armada pelo governo Lula, lá em 2009, com o BNDES, achando que não ia dar nada, né? Achando que ia desenvolver o país, uau. É, então, a ideia deles é o seguinte, o que, que a gente faz? Artificialmente, força o frete a subir, certo? Gente, se isso desse certo, o salário mínimo ia ter enriquecido o país. O que não acontece... Não é, o que vai acontecer é que isso vai excluir uh, quem, quem não consegue valer o frete mínimo, você vai criar um salário mínimo, você vai criar um preço mínimo, você vai excluir quem tá abaixo, vai seletizar o mercado, vai uh, cartelizar a coisa um pouquinho mais, excluir quem não consegue, excluir quem uh, uh, tem caminhão velho, ou sei lá, não é um motorista tão bom, ou o que for, e isso vai encarecer os outros produtos do outro lado. Então, assim, é, é curioso que... Alguns dos caminhoneiros que fizeram greve para pedir frete mínimo são os que vão ser prejudicados com isso. O que é meio que um karma, né, cara? É meio que, tipo, pediu? Então toma, vagão. Sabe? É um pouco isso, mas eu e você também vamos pagar a conta. Agora, cálculo disso? Não dá para saber. Não dá para saber o que eles vão falar, que é o frete mínimo. Então, isso é uma coisa ainda a ser decidida. E depois tem... Ah, mas daí... E isso é curioso, né? Agora vai, vai ter um negócio que os pedágios não vão poder cobrar pedágio em cima do eixo suspenso de um caminhão quando passar... Aí você passa, mas pera, mas, 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 mas tem um contrato de concessão, né? Quando você faz a privatização, você passa a estrada para uma iniciativa privada, tem um acordo, né? Uma coisa fictícia no Brasil, mais fictícia que duende, que se chama contrato. Então quer dizer que o governo pode chegar ali no contrato e falar Ah, a gente acordou isso aqui, né? Foda-se, agora vai ser outra coisa. É eles podem fazer isso. Você tá entendendo por que vagabundo não investe no Brasil? Você tá entendendo como é que vão dizer uma coisa? O governo vai simplesmente chegar pros seus concessionários e falar, ó, oh, mano, agora é outra coisa, dane-se. Então eles vão fazer isso e as concessionárias podem... Isso pode significar que os concessionários vão ter um prejuízo. O que significa que isso desincentiva novas concessões, novas privatizações no futuro, porque quem vai investir no Brasil sabe que é marmelada e você vai se ferrar mesmo. O que meio que já é fato, então é assim, a tua reputação vai cair de menos mil pra menos mil e cinquenta. Tipo... Ah, sei lá, dane-se, né? É meio... ou, ou a concessionária pode repassar isso no pedágio para as outras pessoas, se o governo deixar, porque sim, o governo pode reger sobre isso. Então pode ser que o governo simplesmente vire para as concessionárias e fale, ah, vocês vão ter prejuízo agora? Dane-se. Quebrem, não sei. Aí ah, depois a galera vai culpar o capitalismo porque a concessionária quebrou. Uma burrice, assim. Então esses são gastos mais difusos. Mas, enfim, eu acho que isso resolve a questão. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.